வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பெரும்பாலான சாரிக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிசைன் இருக்குது இந்த ப்ளவுஸோட கிளாத்து அந்த மாதிரி உள்ள டிசைனர் கிளாத்துக்கும் நம்ம எப்படி சாரிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ சாரியோட கலர் பாலி காட்டன் கிளாத்து கால் மீட்டர் இதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது இப்போ இது மெயின் கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அகலம் பத்து இன்ச் அளவு உயரம் பதினாலே கால் இன்ச் அளவு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஷோல்டர் அஞ்சே கால் இன்ச் ஷோல்டர் கட்டு ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஆம்கோல் அஞ்சு இன்ச்சு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது கேன்வாஸை ரெண்டாம் அடிக்கலாம் சோல்டர் வெட்டு அடையாளப்படுத்துகிற பகுதியிலிருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்துங்க நெக்கு ஒன்பது இன்ச்சு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அளவுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துங்க மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை இந்த சைட்லேயும் அடையாளப்படுத்திடுங்க நெக்கோட அகலம் தைச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் மேலே வரைக்கும் ஒரு லைன் போட்டுட்டு நெக்கு பகுதி வரையலாம் உள்பக்கம் கொஞ்சமாக அந்த லைன் வர்ற மாதிரி வெளிப்பக்கம் கால் இன்ச்சு வர மாதிரி அந்த லைன் அப்படியே கார்னராக கீழே கொண்டு முடிச்சிருக்கிறேன் கால் இன்ச்சு கீழே கொண்டு கார்னராக முடிச்சிருக்கிறேன் மேலே முக்கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த பக்கம் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு நெக்குக்கு கீழ்ப்பக்கமாக அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த சைடில் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலேருந்து அந்த லைன் அப்படியே வளைவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக்கி இந்த வளைவாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் அப்படியே கொண்டு வரைஞ்சி விட்டுருங்க வரைஞ்சிட்டு இந்த சைட்லேருந்து நம்ம இப்போ வரைஞ்சிருக்கிற பகுதி வரைக்கும் அஞ்சு இன்ச்சு இருக்குது அதுக்கு சென்ட்ராக ஒரு லைன் போட்டுருங்க இப்போ இதில் ரெண்டு அரை வட்டமாக வரைஞ்சி விடலாம் நெக்கு பகுதியில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நெக்கோட ஷேப் உள்பக்கம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது சாரி கலர் பாலி காட்டன் கிளாத்தில் வச்சு இந்த பீஸ் அயன் பண்ணலாம் உள்ளுக்கு கட் பண்ணி எடுத்த கேன்வாஸை வச்சு வெளிப்பக்கம் உள்ள பீஸ் வச்சு அயன் பண்ணுங்கள் சோல்டர் அளவு நெக்கோட அளவு எல்லாமே மாறாமல் சரியான அளவுக்கு வரும் நல்லா அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இது ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் ஜாயின்ட் ஆக்கிடலாம் இடுப்பு மடிப்பு பாகம் மாடல் எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் லாஸ்டில் மடித்து தைக்கலாம் இப்போ இது தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த பீஸோட கேன்வாஸோட ரெண்டு பக்கமும் அதோட எட்ஜில் ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க உள்பக்கம் ஜாயின் ஆக்கியாச்சு இப்போ வெளிப்பக்கம் அதே மாதிரி எட்ஜில் ஜாயின் ஆக்கி விடுறேன் ஜாயின் ஆக்குனதுக்கப்புறம் கேன்வாஸ் அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே ரெண்டாக மடித்து விடுங்க சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விடுங்க இப்போ இந்த பீஸையும் ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் அது லைனிங் கிளாத் மேலே தெரிகிற மாதிரி இருக்குது இந்த கேன்வாஸ் வச்ச பீஸ் அதுக்கு மேலே வச்சு சென்டரில் நம்ம ஒரு தையல் தைச்சிட்டு நெக்கு பகுதியில் ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இந்த மாதிரி தைக்கும்போது நெக்கோட அளவுகள் வந்து மாறாமல் நம்ம நெக்கு பகுதியில் தைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அந்த பீஸ் வந்து விலகி போகாமல் இருக்கும் இப்போ கேன்வாஸில் தையல் படாமல் உள்பக்கமாக ஜாயின்ட் ஆக்கிட்டு கால் இன்ச்சு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணி எடுங்க நெக்கை சுற்றி லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த கார்னரில் தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படியே இதை மேல் பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் நல்லா திருப்பி எடுத்து இந்த மாதிரி கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுருங்க தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் நெக்கோட எட்ஜில் ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுருலாம் இப்போ நெக்கு பகுதியில் தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போது சதுர பீஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த நாலாம் மடித்து இந்த மாதிரி முக்கோண ஷேப்பில் மடித்து விடுங்க எல்லா பீஸுமே 
மடிச்சு விட்டாச்சு இப்போ ரெண்டு பீஸ் வச்சு ஜாயின் ஆக்கலாம் இப்போது மூணு பீஸ் ரெண்டு ரெண்டாக இருக்குது ரெண்டு பீஸ் ஒன்று ஒன்றா இருக்குது இப்போது வெளிப்பக்கம் இது ஜாயின் ஆக்காமல் இருக்குது இப்போது இந்த சைடில் நெக்கு பகுதியில் ஒரு பீஸ் வச்சு ஜாயின் ஆக்கலாம் நம்ம ரெண்டு பீஸ் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பீஸில் ஒன்று வச்சு ஜாயின் ஆக்கியிருக்கிறேன் இந்த சைட்லேயும் வைக்கலாம் இந்த சைடில் ஒரு பீஸ் இருக்கிற மாதிரி வச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி வரும் இப்போ வெளிப்பக்கம் அது அப்படியே நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தச்சு விடும்போது அந்த பீஸ் உள்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சு அப்படியே ஜாயின் ஆக்கிடுங்க ஜாயின் ஆக்கி முடிச்சாச்சு இது கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டாக மடித்து ஜாயின் ஆக்கலாம் சாரி கலர்லேயும் ப்ளவுஸ் கலர்லேயும் கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாக மடித்து தச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் இந்த பகுதியில் ஒரு இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டுட்டு கொஞ்சம் வளைவாக ஒரு லைன் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் அது அப்படியே மேலே இந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கிற பகுதி வரைக்கும் அப்படியே வரைஞ்சி விட்டுருங்க வரைஞ்சிட்டு நம்ம தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அது நல்லா அந்த மாதிரி கை வச்சு திருப்பி விட்டுருங்க அந்த மடிப்பு பாகமாக மடிப்பு பாகம் பக்கமாக திருப்பி இருக்கிறேன் மடிப்பு பாகம் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி அந்த லைன் பக்கமாக வர்ற மாதிரி அப்படியே கொஞ்சமாக அதை வளைச்சி விட்டுட்டு ஜாயின் ஆக்கிடுங்க இந்த லைன் வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அடுத்த பீஸ் வைக்கும் போது அந்த தையல் லைனை மறைக்கிற மாதிரி ஒரு காலின் செலவு கீழே இருக்கிற பீஸ் தெரிகிற மாதிரி அப்படியே விட்டு ஜாயின் ஆக்குங்க அடுத்தடுத்து மேலே வரைக்கும் இந்த கலர் மாற்றி மாற்றி நம்ம அப்படியே வச்சு ஜாயின் ஆக்கலாம் மேலே வரைக்கும் ஜாயின் ஆக்கியாச்சு இப்போ சைடில் ஒரு லைன் போட்டு அதில் தச்சுட்டு நம்ம அந்த பகுதி எல்லாமே இந்த நேராக இருக்கிற மாதிரி அப்படியே தச்சுட்டு நம்ம வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு லைன் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா கட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் தச்சதுக்கப்புறம் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இந்த நூல் இலைகள்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாக மடித்து பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக பைப்பிங் கால் இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி அப்படியே ஜாயின் ஆக்கி விடுறேன் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக கிளாத் இருந்தால் போதும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பகுதியில் கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணலாம் இந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து நமக்கு பைப்பிங் எவ்வளோ நீளமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சுருக்கமாக அந்த மாதிரி விட்டுருங்க விட்டுட்டு இன்னொரு சைடு வந்ததுக்கப்புறம் பிடிச்சிட்டு இன்னொரு சைடு அப்படியே கொஞ்சம் லூஸாக விட்டு இப்படி இழுத்து விட்டுருங்க உங்களுக்கு பைப்பிங் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த நூல் இலைகளெல்லாம் மறைக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே ஜாயின் ஆக்குறேன் இப்போ நம்ம திருப்பி விடும்போது நல்லா அந்த அவுட்லைன் வந்து நல்ல வளைவாக உள்பக்கம் வரைக்கும் அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க இந்த சைடில் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க அந்த சைடு கார்னராக இருக்கும் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற அந்த சின்னதாக நம்ம முக்கோண ஷேப்பில் வச்சோம் பாருங்கள் அந்த பீஸ் வந்து இல்லை ரெண்டு பக்கமும் ஒரே அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி அப்படியே வச்சு ஜாயின் ஆக்கிடுங்க அப்போ பைப்பிங்கில் ஒரு பக்கமாக ஜாயின் ஆக்கிட்டு இந்த பைப்பிங் அப்படியே நீங்கள் அதோடய ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா அப்படி திருப்பி விட்டுட்டு ஜாயின் ஆகுங்க இப்போ ஒரு தையல் தச்சு முடிச்சாச்சு வெளிப்பக்கம் அப்படியே 
இன்னொரு தையல் போட்டு ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயின்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு இப்போ இது ரெண்டு பீஸ் பைப்பிங் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் நெக்கு பகுதியிலேருந்து அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் சென்டரில் அது அப்படியே திருப்பி விட்டு நம்ம கீழே ஜாயின்ட் ஆக்கியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பீஸுக்கு சேர்ந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் அப்படியே அந்த நூல் இலைகளை மறைக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேலே அப்படியே வர மாதிரி ஜாயின்ட் ஆக்கிடுங்க இது அப்படியே இடுப்பு பாகம் வரைக்கும் அந்த லைன் வர மாதிரி அப்படியே தச்சு முடிச்சுருங்க இப்போ இந்த பைப்பிங்கில் இன்னொரு தையல் தைச்சிடலாம் இன்னொரு சைடும் தச்சுருக்கிறேன் அது ரெண்டு பீஸும் ஒரே இடத்துல சென்டரில் வர்ற மாதிரி ஜாயின்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இடுப்பு மடிப்பு போகம் எல்லாமே ஜாயின்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ நாலு பட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே நல்லா கவர் பண்ணி நல்லா திருட்டை வச்சு நல்லா சுற்றி ரெண்டு மூணு முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த அளவுக்கு தான் கிளாத் வெளிப்பக்கம் இருக்குது இப்போ நாலு பட்டன் தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த சைடில் ஒன்று வைக்கலாம் இந்த சைடு வர்ற மாதிரி நாலு பட்டன் கைனால் தச்சு முடிச்சுருக்குறேன் இப்போ இது பேக் சைடு மாடல் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி உள்ள டிசைனர் கிளாத்துக்கும் இப்படி ஒரு மாடல் ஈஸியான முறையில் தைக்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்